Et bonjour à tous Et salut, salut, salut tout le monde Alors comme vous l'avez vu... On a fait une petite vidéo en commun avec les Périplessis qui sont venus nous poser des questions. Ouais. Et ça, ça se trouve sur leur chaîne, donc Périplessis sur Youtube, on vous Facebook, met tout... Instagram. On vous met toutes les infos en description, allez les voir, ils sont au top. Et allez vous abonner à leur chaîne, vraiment c'est génial. C'est des professionnels en fait, à côté... Oh. Euh... Non, non, sérieusement, ils, ils font des vidéos calibrées hein. et intéressantes. On Moi, leur a donné beaucoup d'argent. Oui, beaucoup. Ouais, 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 ouais. <rire> il leur manque un peu là. Nous aussi on voulait dire qu'on était très heureux de vous rencontrer déjà. On l'a dit sur le chat, mais on le redit ici, ouais. parce que ça fait longtemps qu'on se suit. Et du coup, de se voir en vrai, ça fait quelque chose. Et puis, surtout que si on remarque, il y a peu de couples, en fait, euh, sans chien et sans enfant, c'est clair. Euh, qui voyagent comme ça. On, ouais. on, on, voilà, on n'est pas énormément. Et c'est réciproque, vraiment. On a apprécié euh, les moments de vie qu'on a pu vivre euh, sur ce salon VDL 2019. Ouais. Et on espère qu'il y aura d'autres occasions de se revoir. Ah ouais, ouais, on espère. Mais la vidéo n'est pas finie et on va de suite les interviewer un petit peu et voir dans quoi ils vivent et comment. On avait bien envie de rencontrer Swingy et ses choses faites. Il, il est, est là. juste là, avec tous ses stickers ah, magnifiques est... qui le colorent. Ouais. Et, et on va aller voir à l'intérieur ce camping-car vintage qui va avec des gens qui ont des blagues vintage <rire> et qui sont au top. J'aime bien le politiquement correct vintage. <rire> J'adore ça, ça vintage. Ouais, ouais, c'est très bien. bien ouais. <rire> vintage. Vintage. <rire> Allez, on passe à la suite. Alors c'est euh, toutes les personnes qui nous avaient euh, soutenu avant le Tour d'Europe parce qu'on a fait un ouais. crowdfunding et euh, en ça faisait mettant partie notre des contreparties, en, tu en vois, avant, ça faisait partie des contreparties d'avoir sa petite photo sur ouais. la petite porte. Comme ça on les a un peu emmenés avec nous. Vous voulez voir Oh oui Ta -da -da. Alors, bah, merci de nous recevoir dans Swingy. Déjà, on est super content de rencontrer euh, votre véhicule roulant. Avec bah, plaisir. Ouais. C'est la première fois qu'on accueille quelqu'un d'aussi grand dans ce camping-car. Ouais. Et... Est-ce qu'il tient debout Je tiens debout, ouais. Je vais pas faire le test parce que ouais. là, on a tout calé. Mais, euh... <rire> tu t'es pas cogné la tête en rentrant Non, pas du tout. Et ça fait plaisir. Va. Parce que dans les camping-cars, souvent, c'est le cas. Donc, euh, ouais. vraiment, top celui-là. Ouais. Moi, je suis ravie de, de voir Périplessis pour en savoir un peu plus sur vous, en fait. Comment a débuté toute cette envie Parce que ça fait très longtemps. Enfin, vous, vous êtes quand même. Euh sur le terrain depuis bien plus longtemps que nous, ça fait quoi, 8 ans euh... Moi, euh, en camping-car, ça fait depuis 2015. Ouais, camping-car depuis 2015. 4 ans. Voilà. Ouais. Et 2014, on l'a eu, en fait. Ouais, c'est ça. 2014. Le gros voyage a été un tour d'Europe en 2016. Mmh. Pour les chiffres, c'est 14 mois, on a fait traverser 30 pays et 35 000 km. Super expérience. Le but, c'était de faire des reportages à l'époque, donc surtout sur un site internet euh, puis sur nos réseaux sociaux okay. et puis bah ouais, d'aller à la rencontre des gens, euh, des cultures. Euh. Au début on voulait mêler en fait notre métier de journaliste à notre expérience personnelle en camping-car. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi le camping-car pour aller au plus proche des gens ouais. et puis euh, pouvoir aller les rencontrer et faire des reportages ouais. sur eux, sur leur vie, sur les cultures, euh, enfin sur des domaines très très vastes en fait. Ouais. Et ouais. vous avez réussi ou pas oui. Ouais, 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 on a... Il y a plein de reportages qu'on a fait, par exemple sur les pêcheuses de coquillages en Galice, euh, sur euh, les Samis, on a rencontré des jeunes Samis en Laponie, Tchernobyl. Euh... C'était ah, bien avant d'avoir la chaîne YouTube en fait. Ouais, et on se dit que si à l'époque on avait eu, on avait fait des vidéos où on vous aurait raconté des choses assez ouais. dingues, parce qu'il nous arrivait quand même pas mal de péripéties là-bas, ouais. aux frontières, euh, euh, plein de choses. Bon, il bah, y a eu ce fameux cambriolage euh, qui n'a pas été un, un bon moment, mais. Voilà, puis au niveau des rencontres aussi, on les a ouais, pas toutes et filmées, rencontres, mais... Euh... Ce que dire. Ouais. Et vous pensez non. le refaire ou pas euh, en filmant Vous c'est peut-être un projet Non, c'est une bonne question. <rire> bah, on fera d'autres destinations, hein, à ma vie plutôt. Enfin, ouais. ou... Euh, voilà. Peut-être plus tard. Euh... On se dit, euh, en fait, on a grandi avec ça. On a eu envie ouais. de, de se porter vers euh, YouTube et puis de partager nos aventures. Mm. Avec, C'est la suite logique, en fait. C'est pour ça qu'on s'est ouais. mis sur, euh, sur YouTube. Et c'est vrai qu'il y a des destinations qu'on a faites et qu'on veut refaire aussi parce qu'on veut explorer d'autres euh, coins, ce qu'on a ouais. aimé, tout simplement. Mm. Ouais. Périplessis, c'est Pauline, c'est Simon. Ouais. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, rapidement Je veux dire, du coup, de... 
Ça marche. De votre... Commence. Qui êtes-vous Déjà, parlez pourquoi, et... ah, pourquoi périplétie Parce que tout le monde ouais. pose la question. Parce qu'il y a beaucoup ouais. de consonnes dans ce mot. Périplétie, c'est la contraction de périple et de péripétie, donc de voyage et d'histoire, de narration. Donc euh, voilà, ça correspondait un petit peu à ce qu'on voulait faire. Et je te laisse te présenter du coup. Oui, alors bah, moi c'est Pauline, j'ai euh, 30 ans. Aïe euh, Bim <rire> Ouais, dans la face. <rire> et euh, je suis. J'étais, je suis journaliste et je reste. <rire> J'étais journaliste, je le suis toujours, mais j'écris beaucoup aussi pour des collectivités et puis euh, euh, des magazines touristiques, etc. Ce qui fait plus, ce qui va plus du côté de la communication et c'est ce qui permet en fait euh, de vivre en fait euh, des aventures. J'ai dit n'importe quoi, je reprends. <rire> n'importe quoi, c'est la fin de journée, je dis n'importe quoi. Euh, on n'a pas dit, mais on est depuis un peu nomade par intermittence. Donc il y a des périodes où on voyage beaucoup et des autres où on travaille chez nous. Et là-bas, donc j'écris pour des journaux, des magazines touristiques, des collectivités, etc. Tu compléteras, mais ouais. on était, on s'est rencontrés via nos métiers et on a tous les deux eu toujours une passion pour le voyage, la découverte. C'est vraiment lié au métier à la base parce qu'on avait une envie dingue de voyager pour faire découvrir et on avait un peu cette idée même enfant que euh, le journalisme c'était aussi explorer le monde et puis raconter ce qu'on voyait etc tu sais, c'est comme un rêve de gosse mmh, en fait ouais. et on a voulu faire ça en fait au tout départ là maintenant bah, on raconte un peu plus notre vie c'est plus le, le format youtube mais à la base c'était vraiment ça et euh, voilà, tout ça pour dire qu'on a une grande passion du voyage. J'ai d'autres passions aussi, j'aime bien le sport, je fais de la gymnastique. Mais euh, voilà, le voyage c'est vraiment ce qui nous réunit et euh, ce qui a fait qu'on a fait ce projet commun. Et Périp ouais. ici c'est notre petit bébé en fait. Ce qui est, est intéressant, euh, est pour prendre le, le, le relais, en fait, euh, ah ouais, moi j'ai beaucoup voyagé aussi tout seul avant. Ouais. ouais. Donc euh, okay. moi je suis à mon compte depuis, en auto entreprise comme mm -hmm. Kim, ouais. depuis 10-12 ans. Euh, en photo, surtout en texte, euh, voilà, pareil pour un petit peu les mêmes clients que Pauline. Mais j'ai beaucoup voyagé tout seul. Okay. Euh, beaucoup en Europe, euh, aussi au Pérou, en Afrique. Et voilà, ben, voyager tout seul, c'est bien, mais c'est pas du tout le même voyage qu'à deux. Bien sûr. Euh, on partage pas du tout les mêmes choses. Euh, voilà, quand on est tout seul, ben, on voit des belles choses et tout ça, mais on peut pas en parler. Quoi. Quand on voyage, on se pose aussi plein de questions. Donc c'est sympa, ça aussi. Euh, d'être à deux, puis d'avoir des questionnements, de se remettre en cause, euh, tout ça. Je suis d'accord. Donc euh, voilà. Et le camping-car aussi, pour notre passion du voyage, c'est parfait, parce qu'on peut être en immersion, donc ça c'est ouais. top et je crois que ça nous convient bien. Est-ce que vous auriez un jour, éventuellement, l'intention d'être, puisque vous êtes nomade avant Bartial, des mmh. nomades à plein temps c'est quelque chose qui vous tente ou pas du tout Vous êtes très content de le faire à temps partiel On va refaire une chaîne nomade à plein temps ouais. ah, non, non. Ah, non, 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 on a déposé le nom, les gars. Ah, c'est bon. Ah, non, alors, tu peux. Alors, ça, c'est une question. Euh, J'ai l'impression que je change tous les jours d'avis à ce sujet. Okay. Il y a des fois où, euh, bah, surtout en suivant d'autres personnes qui font un peu, bah, dont vous, qui mmh. font les mêmes choses que nous, et, euh, euh, on, se, on se donne en fait un peu une, un élan tous ensemble, une énergie qui donne envie toujours de oh, ils font ça mais j'ai envie de repartir aller, tout le faut, temps ouais. et puis il faudrait que la vie ce soit ça être toujours nomade être toujours sur les routes, de toujours jamais ouais. tomber tu sais dans le dans le, la, le confort d'une vie euh, sédentaire parce qu'on s'en croûte et puis on devient bête je trouve quand on met euh, quand on est sédentaire et quand on se contente de ce petit confort et je trouve la voyager tout le temps c'est une manière de, de jamais tomber dans ses travers ouais. et en même temps et en même temps ça, ça fait très macron ça <rire> pardon <rire> C'est la rhétorique, ça s'appelle ouais, la rhétorique, cher Pauline. Ah bah c'est dans la com. Hein. Ouais, ça se voit. <rire> euh, et en même temps, c'est vrai qu'on aime bien avoir un petit, euh, un petit une petite coup, attache un petit euh, chez nous. Et puis rien que pour l'aspect sécurité, ça c'est euh, de, de, de pouvoir se dire ben je rentre et je fais mes projets et puis j'ai un filet rien que une sécurité financière parce que mine de rien ça nous demande quand même euh, pas mal de travail ouais. de savoir comment on gagne notre vie justement, enfin on vit mmh. tout simplement ouais. de façon nomade, ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a, y a un équilibre voilà, à trouver. Parce que YouTube, le voyage, ouais. euh, voilà, c'est pas. On gagne pas d'argent. 
donc il faut bien euh, payer le reste, on est en appart donc on a une location tous ouais. les mois. Donc voilà pour l'instant on a fait ce, ce choix là. Moi c'est vrai que j'aime bien euh, quand même rentrer euh, un peu chaud hein, mais dans notre on région, est en franche comté on est, on est attaché quoi, ouais. c'est une belle ouais. région. Ouais. Il y a, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait euh, de la franche comté il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Et nous quand on est revenu le tour d'Europe, ben, on a vu aussi notre région d'une manière ouais. différente avec ouais. un nouveau regard. Notre regard ouais. Et aujourd'hui on adore aussi explorer tout ce qui est à côté. Et ouais. on se dit mais c'est fou, on est au cœur euh, de l'Europe, enfin il y a plein de choses à faire autour de chez nous. Est-ce que justement le fait euh, d'avoir découvert votre région sous un nouvel œil, ça vous a permis de la présenter aux gens sous un nouvel œil Je crois savoir que vous avez des partenariats dans votre région, des gens qui vous soutiennent comme euh, des magazines, des radios On travaille pour eux, effectivement. Okay. Et euh, moi, je me sens vraiment, enfin, comme il disait, je crois que je me retrouve dans ce que tu dis, tant ouais. mieux. Euh, on... C'est cool, c'est cool, hein, plutôt bien. Je me sens vraiment ambassadrice de ma région, parce que j'ai beau à vouloir aller voir partout ailleurs, parce que je suis curieuse et que j'ai toujours été comme ça, Simon aussi, je crois. Hein. Ouais. J'aime profondément mes racines et euh, je trouve que je serais heureuse de n'importe qui que je rencontre, de le dire, mais viens, parce qu'il y a des choses extraordinaires à voir chez moi. Et effectivement, et on s'en rend plus compte et ça ah ouais. c'est bête quand même quand on est allé voir ailleurs de se dire ah oh, quand même mmh. c'est super beau quand tu vas en Russie et puis que tu vois que c'est beau la Russie hein, mais tu vois que les routes elles sont c'est toujours plat autour de toi mmh. es, sur des kilomètres et des kilomètres tu enfiles des kilomètres et tu, tu vois que c'est plat alors que tu rentres chez toi tu fais ah il y a des montagnes c'est vallonné mmh. et tout ça ah c'est cool quoi Donc, euh... et ça c'est valable pour mmh. la région mais aussi pour le pays quoi mmh. bon, je pense que c'est pareil ouais, quand on France, revient euh... Mais nous, notre premier truc, c'est qu'on est allé euh, bouffer plein de euh, trucs. Boulangerie. Mais oui, mmh. boulangerie. Euh, boulangerie. boulangerie. C'est vérifié. On est d'accord. Ouais. Et on se rend compte de plein de choses quand on, quand on part ou quand ouais. on prend du recul. Donc, donc euh, moi, j'ai une, une autre question. Euh, ouais. C'est pourquoi avoir choisi un camping-car et pas un fourgon aménagé Et pourquoi aussi ce véhicule en particulier L'histoire, c'est que moi, j'ai quitté mon appart. Donc, je voulais vivre dans mon camping-car, en fait. Ouais. Et ensuite, on a choisi d'être en appartement avec Pauline. Okay. Ça, c'était avant le tour d'Europe. Hein. Ouais, c'était avant le tour d'Europe. Mmh. Et pourquoi ce camping-car Parce que déjà, il fallait trouver un véhicule à moins de 20 000 euros. Mmh. Et donc, ça, c'était compliqué. <rire> et que celui-là, il est franchement, on l'a payé 15 500 euros. Euh, dans un état, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ouais, c'est irréprochable. Mmh. Mmh. On n'a jamais eu de soucis avec. Et euh... ouais, il y a un tour. C'est ça, ça. c'est le dernier appartement. Il y en a partout. Ah, vous êtes les pros. Il y a des pocs un peu bon, partout. Ça va, est, on est pas est les et puis en fait, il était dans notre région. Moi, je suis allé sur le bon coin et il était en vente euh, tout près de chez nous. Quoi. Okay. Donc euh, c'était l'occasion. Et l'occasion du siècle, je crois. Ouais, on a saisi la balle au vol. Et, puis... ouais. et après, ce petit format-là, parce qu'il est parfait, parce qu'il se gare sur des places de parking. Mmh. Et donc ça. Ouais. Au niveau longueur, ouais. euh, les deux, le deux il était long. Hein. Ouais. Ah ouais, il est pas gros grand qu'une voiture, il fait 4,99 de long mmh. et 2 mètres 20 de large. 20 de large, ouais. 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 Donc ouais. c'est parfait, en fait, on est alors on n'est pas discret parce que on a des stickers et tout ça, <rire> mais on peut se mettre partout ouais. et ça dans, dans des voyages, c'est un gros deux. point fort. On a la même mobilité que qu un ouais. fourgon, on pense. On n'a jamais eu de problème pour se poser n'importe où. Ouais. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est on... de respecter bien entendu les, les environs où on se pose. Mais... On a testé il y a pas longtemps un van, un ouais. Volkswagen T6, ouais. on peut voir ça sur notre chaîne. <rire> oui, avec euh, Wiki Camper justement. Ouais, yes. Exactement. Et là, donc super véhicule, très cher, 60 000 euros au moins. Et du coup, au niveau confort, pas du tout la même chose. Quoi. Donc là, on a repris le camping-car pour venir au VDL. On s'est rendu quand même compte de la chance qu'on avait ouais. parce qu'on a la Petite douche, on a la cuisine, ouais. on a le lit qui est fait. Enfin, au niveau euh, facilité et confort, c'est vraiment top. Quoi. Vous avez une bonne autonomie au niveau euh, au propre 100 litres d'eau. La batterie, pour l'instant, ça va. On a acheté un convertisseur pour pouvoir euh, travailler avec le... Euh, charger nos, charger nos ordinateurs. Ouais. Après, on avoue qu'on réfléchit à la batterie lithium. Ouais. C'est un gros tarif, ouais. mais euh, je pense que quand on travaille un petit peu comme ça en digital nomade, mmh. comme on dit, bah, ça me paraît une bonne solution. Ouais. Mmh. D'ailleurs, si vous avez des plans pour des bonnes batteries au lithium pas trop chères, on est ouais. intéressé. Et si vous êtes une entreprise ouais. qui vend des, des batteries, batteries au lithium, lithium. Ouais. on est là, ouais. sur le salon. Il ouais. ouais, y, y a deux on couples là. là. <rire> <rire> Offre de groupe. Euh, <rire> 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 Il faut grouper à prévoir. Je vais rajouter qu'il y avait un panneau solaire sur le toit, mais okay. il est très petite capacité, je, je crois que c'est 110 okay, ouais. 110 watts. Ouais, 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 donc, il euh, mais je pense qu'il a joué ce rôle quand même sur euh, un ouais, petit ouais, peu. Ouais, ouais, j'imagine. Il n'est pas inclinable. Il est petitement. Ouais. Mmh. Mmh. En un mot ou une phrase, pour faire euh, vite, quelle est euh, la chose qui vous plaît le plus dans le voyage La liberté de pouvoir décider ce que tu veux faire ou pas et que tu personne pour te contraindre en fait. Tu fais tes choix et c'est vraiment, voilà, tu guides ta vie et ça c'est la définition pour moi de la li
peut oui. euh, vivre, à ton rythme. Voilà, vivre, euh, vivre à ton rythme. Ça veut tellement rien dire ce ouais, que je dis. C'était une phrase. Hein. C'était une, ouais, phrase, était une elle phrase de, de... Je de Pauline. Euh... C'était du Marcel Proust là. Voilà, je vache. Vas-y. Alors moi c'est simple, c'est vivre au rythme de la nature et de la lumière. C'est beau. Oh. C'est beau. Oh. Le, oh. le, le, le tout parsemé de rencontres quoi. Ça aussi. Ok. C'est joli. Parce que ça fait partie du, du voyage quoi. Les rencontres et les autres. Mm. C'est la preuve euh, aujourd'hui. Mais voilà, c'était cool. En tout cas, grand merci les Périplessis euh, de nous avoir vous. reçu dans Swingy. Ouais. J'ai bon. autre chose à dire. On n'a ouais. peut-être pas répondu à toutes. Euh... On a peut-être pas posé toutes les questions, oui. ils ont fait une vidéo FAQ également ouais, vrai. sur leur chaîne, allez la voir, euh, voilà, ça, si et, ils vous plaisent. Et puis même <rire> si vous avez d'autres questions, vous pourrez leur poser en commentaire. Et, bah, ouais, et puis on y répondra aussi ouais. directement dans leurs commentaires. Vous avez un petit mot de la fin euh, pour euh, conclure ce... et passer à l'apéro surtout euh, oui, oui. Ah oui, j'allais dire ça. <rire> ah, désolé, ouais. euh, petit mot de la fin, bah, merci beaucoup. Euh, on espère vous rencontrer. Euh... Ailleurs, vous encore sur les sur routes. Les routes ouais. Ouais, ouais. Ça, on essaiera de se faire ouais. ça à un moment, je sais pas ouais. quand, mais si on repart sur, sur les routes et que nos ouais. chemins se recroisent, ce serait ouais. un plaisir. Vraiment top, on l'a déjà dit sur l'autre vidéo, mais vrai, euh, ouais. voilà, ça fait plaisir de voir des gens en vrai qu'on suit, ouais. euh, parce que c'est ça aussi le voyage, et le voyage et aussi 2.0 à l'heure des réseaux sociaux, on va se suivre par médias interposés, mais mmh. euh, à un se, voir en, voilà, se voir en vrai, c'est très important parce que c'est ça les rencontres. Ouais, ouais, non, mais vas-y. Je veux dire, ça permet de solidifier parce que oui, tu peux nous, honnêtement, euh, c'est parce que voilà, on se dit bon, il bah, y a une solidarité, on solidaire. Le fait de vous connaître va nous permettre d'apprécier encore plus. Euh, ouais, tu, vrai. tu vois ce que je veux dire mmh. ah ouais. C'est pas du tout le même rapport à la vidéo quand t'as ouais. vu la personne en vrai. Tu Donc merci à nos abonnés qui sont passés sur le Bourget du coup parce que vous ne verrez plus les vidéos de la même manière. <rire> tu crées un lien. Mmh. Bah ouais, pour le plus important. Ouais. Bon, bah merci encore d'avoir regardé la vidéo. Ah, ah, c'est pas grave. Donc si vous... <rire> ah, je vous déteste tous en vrai <rire> Interminable En vrai, je vous déteste Vas-y, <rire> attends. On n'arrive jamais à conclure bon. sur notre chaîne ici, c'est pareil. <rire> si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. <rire> si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à Voyage à plein temps, mais aussi au Périple. Yes, mettez des likes partout, faites des bisous à tout le monde, profitez de la et, vie. Et merci d'avoir été là, partagez cette vidéo aussi pour faire connaître euh, Pauline et Simon. Yes, et on, on se revoit bientôt. Vous plein de gros bisous, ouais. prenez à très vite. Coup. Ciao, bye bye. Ouf, c'est fini. Apéro. <rire> et bonjour à tous. Et Salut bonjour tout le monde. à tous. Voici la vidéo. Donc... Tu comme ça si euh... Je vais tenir comme ça ouais, bien sûr, alors... Alors... Non, c'est fait pour que ça prenne pas de place et que ça se voit pas. Merde. On a un peu de Il faut mettre un peu plus haut, je pense, quand même. Que tes choix, ce soit toi qui les fais, oui, c'est ça. Ouais. Toi qui les fasse, que tes choix, oui, subjonctif, que fasse. plus subjonctif. <rire> que tes choix, que plus subjonctif. Il est tard. Je sais qu'il y a les... Ouais, on mettra ouais. pas ça. Ouais. <rire> non, pas après là, je sais qu'elle est. On dirait pas, 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 quoi, mais. <rire> C'est ça. Mais là, <rire> On va manipuler ouais, les images, mani Manipule pas. et puis euh, fais nous dire ce qu'on n'a pas dit. C'est ça qui est bien. <rire> Colle des mots les uns aux autres. Moi j'ai beaucoup fait des cambriolages, beaucoup en Europe, euh, aussi au Pérou, en Afrique. Et le camping-car aussi, pour notre passion du cambriolage, c'est parfait. Parce qu'on peut être en immersion, donc ça ouais. c'est. C'est top et je crois que ça nous convient bien. Parce que YouTube, le voyage, mmh. euh, on ne gagne pas d'argent. Mmh. Donc voilà, pour l'instant, on a fait ce, ce choix-là. Mmh.